हेलो तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड बायोटेक के बारे में व्हाट इज एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल ग्रोइंग ग्रॉप एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड विच इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर द पीपल टू यूज तो सिंपल शब्दों में बताएं तो एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर एक साइंस है कि जिससे आप कल्टिवेट करवाओ सॉइल को उसमें आप क्रॉप्स को उगा पाओ और लाइफ स्टॉक को ग्रो कर पाओ सो इवन द लाइफ स्टॉक जो फार्मिंग होती है दैट कंक्लूड इन द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड आप प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट बनाओ तो इवन फिशिंग इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर मैन ने स्टार्ट करी थी अराउंड टेन थाउजेंड ईयर्स अगो फिर ओवर अ स्पैन ऑफ द टाइम विद सेलेक्शन एंड ब्रीडिंग जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो और ज्यादा मॉडिफाई होता गया और ज्यादा डेवलप होता गया टाइम के साथ ये चीजें बहुत ही ज्यादा इनफेक्टिव होने लगी बिकॉज जो पॉपुलेशन थी वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही थी एंड ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस थी एग्रीकल्चर की दैट वॉज नॉट सफिशियंट टू मीट द पॉपुलेशन डिमांड ऑफ दैट टाइम सो ट्वेंटी सेंचुरी में जिस टाइप का एग्रीकल्चर था वो इतना सफिशियंट नहीं था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर पाए सो दैट फॉर दैट इट कम द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इट्स अ नॉर्मल बॉर्लॉग सो इज अ नॉर्मल बॉर्लॉग इज अ फार्मर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंडिया एम एस स्वामीनाथन एंड इज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया सो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड वॉट हैपन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन इंक्रीज मल्टीफुल टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज मेनी टाइम्स एंड वॉट दे डू इन ग्रीन रिवॉल्यूशन दे यूज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स pesticides and uh, but that lead to the problem of climate change because soil soil cannot sustain it for a long time because it is an unsustainable practice and climate change and it led to environment pollution environment pollution and stagnant yield so after a certain time yield could not increase so what happened there was a solution of biotechnology so now we'll talk about the agriculture and biotechnology came as a solution to counter these challenges so now what is gm crop that is genetically modified crops so these are some crops that are genetically modified what are the genes genes are आर द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी ऑफ अ प्लांट तो अगर हम जीन्स में चेंज करते हैं तो वी विल मेक एन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सो वॉट आर द चेंजेस वी डू इन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे चेंज करते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हो कि मतलब जो हमारा क्रॉप हो दट इज रेजिस्टेंस टू हीट कोल्ड एंड ब्रॉड मतलब इन कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए एंड केमिकल पेस्टिसाइड से रेजिलियंस उसका कम हो जाए कि वो अच्छे से सस्टेन कर पाए एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज नाउ and efficiency bade of for the mineral uses and nutritional value bade plants with minerals hi hote hain nutritional uh, value kafi zyada plants ki ho jaise jo human consumption ke liye kafi acha hota hai fir bio fortification kya hoti hai bio fortification hota hai ki hum fortify kar dein kisko hum apne jo hum cheeze khate hain food ko fortify kar dein ise bolte hain bio fortification to bio fortification kaise kar sakte hain hum conventional method jo pehle use karte the as well as genetic engineering techniques ka use karke hum bio fortification kar sakte hain to enhance the nutritional quality of the food So we'll talk about the prelims 2012 question. Prelims 2012 question. Me GM crops. The question was that why we use GM crops. First one to in, in, to enable them to withstand drought. That they drought can sustain their crops. Second, their nutritional value can be increased. That is correct. And third was to enable them to grow and do photosynthesis in space. There is nothing. Uh, there is no relation between genetic modified crops and space. So this option was incorrect. And fourth option was to increase the shelf life. Yeah, shelf life of genetically modified crop increases. As you can see the example of tomato. So there is one important. Uh, मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज गोल्डन राइस इट इज इन यूज एंड गोल्डन राइस क्या होती है डेवलप किया था इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वेर इज अड क्वार्टर ऑफ दिस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हेड क्वार्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज लास बनोस इन फिलीपाइंस इट इज इन फिलीपाइंस एंड वॉज फाउंड इन इन दर नाइनटी सिक्स क्वार्टर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लास बनोस फिलीपाइंस एंड इट वॉज फाउंड इन नाइनटी सिक्स गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं क्योंकि कुछ गोल्डन कलर का दिखता है एंड इसमें हम क्या करते हैं हम वाइटामिन ए वाइटामिन ए की डिफिशियंसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं बाई एडिंग वॉट इसमें होता है बीटा कैरोटीन तो बीटा कैरोटीन जब बॉडी के अंदर जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइटामिन ए में इट इट कैन कन्वर्टेड इन टू वाइटामिन ए एंड हमने इसे कैसे बीटा कैरोटीन इसमें कन्वर्ट किया हमने दो जीन्स लिए सो देर इज अ वन जीन दैट इज साई इट वॉज टेकन फ्रॉम द डेफोडिल एंड देर इज अनर जीन दैट इज सी टी आर एल एंड वॉज टेकन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया एयरविनिया पूरे दोबारा सो दीज आर टू जीन्स वी हैव टेकन एंड वी हैव मेड द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज गोल्डन राइस so that is cvi from the daffodil and uh, another one is um, uh, ctrl taken from the soil bacteria ervinia uridovora so india genetically modified crop this golden rice is not using india is not using golden rice india mein golden rice use nahi ki jati hai because we don't know kya iske disadvantages ho sakte hain lekin bangladesh mein ye use ho raha hai and even philippines mein kuch some extent tak ye golden rice use ho raha hai research to start hua tha philippines mein लेकिन अगर देखें कमर्शियल लेवल पे बांग्लादेश में भी द फर्स्ट कंट्री टू गो दिस गोल्डन राइस सो इट कुड बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सो हमने बीटी क्रॉप देखा नाउ विल टॉक अब हमने देखा अभी जीएम क्रॉप्स नाउ विल टॉक अबाउट द बीटी क्रॉप्स सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस बीटी इन दिस बीटी क्रॉप दैट इज बैक्सिलस थ्री जेनेसिस सो द बैक्सिलस थ्री
क्योंकि वी डोंट वॉन्ट पेस्ट टू अटैक द क्रॉप क्योंकि पेस्ट के अंदर क्रॉप को खराब कर देते हैं तो हम ऐसे जीन क्रॉप में एड कर देते हैं कि वो पेस्ट को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं उनको मार देते हैं सो so, हम अगर देखें इंडिया में एक ही ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज होती है ट्रांसजेनिक मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बीटी क्रॉप यूज होती है ट्रांसजेनिक क्रॉप दट इज बीटी कॉटन इट इज द ओनली क्रॉप दट इज यूज इन इंडिया दट इज बीटी कॉटन सो इंडिया में हम सिर्फ यूज करते हैं क्या यूज करते हैं हम कॉटन यूज करते हैं बीटी कॉटन एंड वर्ल्ड में और भी वेराइटीज होती है टोमेटो टोमेटो हम किसको अटैक करते हैं ये पेस्ट होते हैं हम अटैक करते हैं इसमें पिन बॉम को एंड टोबैको में हेली कोवेरबा एंड जी एंड पोटैटो में हम ट्रिबर मोत एंड जैसे कोलराडो पोटैटो बीटर दिस वन मोर थिंग फॉर द थ्री ए हम इसको अटैक करते हैं कोलराडो पोटैटो बीटर तो हम दो चीजों को अटैक करते हैं पोटैटो में दैट इज अ ट्यूबर मोथ एंड कोलराडो पोटैटो बीटर एंड कॉटन में हम अटैक करते हैं पिंक बॉलबॉम को एंड मेज में हम करेक्ट इसको अटैक करते हैं यूरोपियन कॉर्न बॉर्डर एंड राइस में स्टैम बोर्डर्स सो दीज आर द बेस्ट जिसको हम अटैक करते हैं बाई जेनेटिकली मॉडिफाइंग क्रॉप्स सो बीटी कॉल क्रॉप से देखिए तो हमारे एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल होता है ब्रिटी ब्रिंजल ब्रिटी ब्रिंजल इंडिया में बैन है इंडिया में बैन है इसको प्रोड्यूस करती है एक माइको कंपनी ये मॉन्टेंसो के अंदर काम करती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी फॉर जेंटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड इसमें क्या होता है इसमें थर्टी थ्री टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट्स देखे बीटी ब्रिंजल के एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे पेस्ट नुकसान तो पहुंचाते हैं उसको प्लांट को लेकिन ये पॉलिनेशन के भी काम करते हैं कि एक फूल से दूसरी दूसरे फूल में पॉलिनेशन का काम करना जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है बीटी ब्रिंजल की वजह से क्या पेस्ट को खत्म कर देता है दस बाय लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एंड स्टार्ट कैंपेनिंग अगेंस्ट ब्रिटी ब्रिंजल So, इसको देखते हुए ब्रिटिश इंजल इंडिया यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में भी बैन हो गया लेकिन बांग्लादेश में दे आर वेरी लिबरल अबाउट द जेनेटिक क्रॉप्स बाकी कंट्रीज में बैन हो गया एंड ऐसे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज पे भी एंड इट इज अनोन टू द ह्यूमैनिटी टिल नाउ सो दट वाई मेनी पीपल डोट प्रोफर द ब्रिटी प्रॉप्स एक महाराष्ट्र में थी बीटी कॉटन का एक वराइटी थी दट इज महाको बीटी कॉटन एंड इससे काफी साइड इफेक्ट होते हैं इसकी काफी कंप्लेन आ रही थी दैट्स वाई इट वॉज बैन इन महाराष्ट्र सो इज द फर्स्ट बीटी कॉटन थिंग दट वॉज बैन इन द स्टेट तो so, ब्रिटी प्रिंजल का इशू इतना कॉन्ट्रोवर्सी में था कि यूपीएससी ने ब्रिटी प्रिंजल पे क्वेश्चन पूछ लिया सो क्वेश्चन वाज कि ब्रिटी प्रिंजल का लोग अपोज क्यों कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमें सॉइल फंगस से इसको ड्राई किया था इसलिए सेकंड कि इसमें क्या हुआ था कि ये टर्मिनेटर सीट था कि फार्मर को हर सीजन के बाद इसको बाई करना पड़ता था इसलिए एंड थर्ड था कि इसमें क्या थे हेल्थ में एडवर्स इम्पैक्ट थे एंड फोर्थ इसमें बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट था तो इसमें इसके रीजन थे फर्स्ट वन सोल फंगस से तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं तो इट्स नॉट अच्छू सो ये गलत था एंड देन टर्मिनेटर सीट टर्मिनेटर सीट अलाउड ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सीट के एंड हेल्थ हेल्थ पे दिक्कत है एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस था दट्स वाई पीपल अपोज बीटी ब्रिंजल दो हजार प्रॉब्लम क्वेश्चन यूपीएससी का एक और क्रॉप जो काफी कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी इस पर भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएस दट इज जी एम मस्टर्ड तो जी एम मस्टर्ड एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मस्टर्ड की इंडिया में तो इसका नाम क्या है तो वी नीड टू रिमेबर द नेम दट नेम इज डी एम एच इलेवन इसे डेवलप किया था दीपक पेंटल ने तो इस पर डेवलप बाई दीपक पेंटल एंड वॉज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली तो डेली यूनिवर्सिटी से था एंड इट वॉज फंडेड बाई एन बी डी एंड डी डी बी एंड डी डी बी इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दट वॉज स्टाब्लिश इन नाइन सिक्स एंड इसका हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात सो वी नीड टू रिमेम दर्टर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर इन आनंद गुजरात एंड इसे फंड किया था इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो दो लोगों ने फंड किया था जीएम मस्टर को बनाने के लिए इसमें जीन एक्सट्रैक्ट कैसे किया था हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया था Bacillus amyloli Q patience so the name of this gene who is using gm mustard so previous year mein gs uh, gm mustard pe kaafi question puche ja chuke hain and one question was on uh, that is gm mustard ek soil bacterium se liya jata hai and iski property hoti hai pest resistance ki and second tha ye allow karta hai cross pollination and hybridization and third tha ki ye develop kiya international agriculture research institution and punjab agriculture university to third tha ki humne dekha ise kisne develop kiya tha du ne in the first pest resistant se ise koi matlab nahi hai lekin ye kya karta tha ye jo uska gene hai that allow the cross pollination and hybridization so this was the correct answer this mein elimination bhi kar sakte the kyunki teenon option mein teen third de rakha tha aapko pata hai kahan pe ye develop hua hai gm master so you could easily answer this question by elimination तो हम अब कुछ मैरिट देख लेते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप वाई वांट इट फर्स्ट वन की यहाँ पे ईल्स बढ़ती हैं इससे फार्मर इनकम फार्मर इनकम बढ़ती है एंड सब बून फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया बांग्लादेश यहाँ पे पॉपुलेशन थी ज्यादा उनको सस्टेन करने के लिए ईल बढ़ेगी तो हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी सस्टेन कर पाएंगे सकित इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें प्रोड्यूस होगी अगर हम सपोज बीटी कॉटन है हमारे यहाँ तो हमारी जो इंडस्ट्री है जो कॉटन यूज करती है उन्हें अच्छे से चीप रॉ मेटेरियल मिल जाता है एंड दट इज अ बून टू आर इंडस्ट्रीज तो देखिए
So these are some of the advantages of genetically modified crops. तो इसके नुकसान क्या है डीमेरिट्स क्या है इसके फर्स्ट वन आर्टिफिशियल वैरायटी प्रोड्यूस होती है एंड इसे क्या है मोनोकल्चर ये ज्यादा अट्रैक्टिव है ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो लोग इसकी तरफ भागेंगे तो और कोई क्रॉप्स जब उगाएंगे नहीं हमारे जो क्रॉप्स है थाउजेंड ऑफ इयर्स में वो सर्वाइव किया है हम होते सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट डार्वन की थोड़ी सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट जो आज हम क्रॉप यूज कर रहे हैं वो थाउजेंड ऑफ द ईयर में सर्वाइव करके आए मतलब दीज आर द फिटेस्ट कैंड ऑफ क्रॉप वी आर यूजिंग तो इससे क्या होगा नेचुरल बैलेंस को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं जेंटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करके जो नेचुरल जो वराइटीज है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो जाएंगे एंड हम सिर्फ मोनोकल्चर यूज करेंगे तो इट इज अ वेरी डेंजरस टू आर बायोडाइवर्सिटी तो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बोला है कि हाँ ये सेफ है कंजम्पशन में के लिए आप यूज कर सकते हैं आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक क्रॉप दूसरी क्रॉप पे क्या इंपैक्ट डालेगी वी डोंट नो द इम्पैक्ट कि ये भी इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे बिकॉज कुछ ना कुछ क्रॉस पॉलिनेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स तो वी डोट नो द डिमेरिट्स लेकिन अभी ये भी अप्रेंशन है कि ह्यूमन हेल्थ पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो भी टेस्ट हुए हैं दे आर देन माइट नॉट भी कम्पलीटली एक्यूरेट की ह्यूमन हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो तो अभी इसमें बहुत सारे ट्रायल्स की जरूरत है फिर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर वॉट इज टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं हम एक लैब में उगाते हैं प्लांट्स को हमें क्या किया एक न्यूट्रेंट मीडियम प्रोवाइड किया इसमें हमने प्लांट सेल्स डाले यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम किसको उगा रहे हैं हम प्लांट्स को उगा रहे हैं सेल्स को उगा रहे हैं टिश्यूज को उगा रहे हैं सो इट इज कॉल्ड टिश्यू स्ट्रक्चर तो हम एक कंट्रोल एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं सेल्स एंड टिश्यू एंड ऑर्गन इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर तो इसे बोलते हैं इन विट्रो इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में करे आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इसी के अगर रीजनरेशन होता है एंटायर प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल सपोज हमें बीटी कॉटन के बहुत सारे वैराइटीज बनाने हैं बीटी कॉटन जो भी हम यूज करते हैं उसके सेल्स uh, के बहुत सारे वैराइट बनाने तो हम क्या करेंगे उसे एक, एक कंट्रोल एनवायरमेंट में पास पूरा न्यूट्रेंट मीडियम प्रोवाइड करके उसमें कंट्रोल एनवायरमेंट में जो भी जरूरत चीजें होंगी उसको प्रोवाइड करके उसको ग्रो करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे बोलते हैं इन विट्रो कल्चर और टिश्यू कल्चर हम सिर्फ प्लांट टिश्यू को यूज करते हैं क्या होता है प्लांट सेल को ग्रो करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है सेल का कंट्रोल एनवायरमेंट बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन इसे कहता है प्लांट को कमर्शियल स्केल पे बहुत ही वाइड स्केल पे यूज कर सकते हैं हम नए प्लांट वेरियंट उगा सकते हैं एंड क्वालिटी प्लांट्स उगा सकते हैं अपने हिसाब से उगा सकते हैं एंड जिनमें डिसीज भी नहीं होगी बिकॉज हम कंट्रोल एनवायरमेंट में कर रहे हैं इसे क्विक मल्टीप्लीकेशन होता है एकदम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं एंड इसे न्यूट्रिशन रिसर्च के लिए अच्छा है एंड इंडिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्यादा रोल है जहाँ पे अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है टिश्यू कल्चर इज ए नेसेसिटी इन द कंट्री लाइक इंडिया अभी क्या हुआ है रिसेंटली यूएसए के रेगुलर टेस्ट ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक कॉटन सीड को इन्होंने अप्रूवल दे दिया गया इन्होंने आर एन इंटरफ्रेंस आर एन इंटरफ्रेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन में एक जीन होता है इसे बोलते हैं गॉसी पॉल तो गॉसी पॉल क्या होता है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो टॉक्सिन से ह्यूमन कंजम्पन के लिए ये कॉटन सही नहीं होता है तो इस गॉसी पॉल को आर एन इंटरफ्रेंस की मदद से सप्रेस कर दिया है नाउ इट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पन एज वेल एज जो ये फाइबर बनाने का काम आता है प्रॉपर जो कॉटन है उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी तो कॉटन ऑयल एंड न्यूट्रिशन के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के काफी अच्छा हुआ कि हम इसे आप खा भी सकते हैं कॉटन को तो कॉटन में काफी प्रोटीन एंड ऑयल होता है सो इट विल बी वेरी गुड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज अब गॉसीपोल क्या है एक टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है कॉटन उसको सप्रेस करता है भाई आर एन इंटरफ्रेंस टेक्नोलॉजी तो कैसे आर एन इंटरफ्रेंस टेक्नोलॉजी यूज करके इन्होंने कैसे सप्रेस किया इस जीन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है डीएनए डीएनए हमारा जेनेटिक मेटीरियल होता है तो कॉटन सीट का जो जेनेटिक मेटीरियल डीएनए उसे मैसेजर आर एन ए कहा तक ले जाता है राइबोसोम्स तक तो राइबोसोम फिर ये प्रोटीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है प्रोटीन इज गॉसीपोल तो आर एन आर एन इंटरफ्रेंस की टेक्नोलॉजी से हम इसको एम आर एन ए को सप्रेस कर देते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो कट हो जाता है एंड गॉसीपोल प्रोड्यूस नहीं होता है सो दिस इज टेक्निक यूज बाय यूएस रेगुलेटर्स एंड नाउ इट कैन बी यूज इवन कॉटन कैन बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पन एज इट विल नॉट प्रोड्यूस दॉक्सिन कॉल गॉसीपोल